Linhares da Beira é uma das aldeias históricas de Portugal localizada no Conselho de Celorico da Beira, composta maioritariamente por casas de pedra. Linhares da Beira foi mais uma das aldeias que perdeu população com a passagem do tempo, devido ao envelhecimento da população local, a fuga dos mais jovens para as cidades e para o estrangeiro e a perca de importância do local. Durante o domínio romano, Linhares da Beira era uma pequena povoação vizinha de uma estrada romana que ligava Conimbriga ao noviário da guarda. Durante o domínio muçulmano Linhares da Beira possui um castelo mouro. Conta a lenda que a população de Linhares da Beira da época destruiu esse castelo. Na reconquista cristã Linhares da Beira foi conquistada por Fernando I de Leão, que concedeu um foral. Em 1169 Dom Afonso Henriques concedeu a Linhares da Beira o foral com o objetivo de promover o seu povoamento e a sua defesa. No reinado de Dom Sancho I foi construído um castelo primitivo que foi importante para a defesa contra as investidas do reino de Leão. Só no reinado de Dom Dinis o atual castelo foi construído. O rei deu os domínios de Linhares da Beira ao seu filho Fernão Sanches. No reinado de Dom Fernando, Linhares da Beira foi cercada e invadida pelas forças de Castela e durante a crise de 1383 ou 85 apoiou Dona Beatriz e João I de Castela. Depois da crise de 1383 ou 85 Linhares da Beira perdeu a importância estratégica e só no século XVII Linhares da Beira recebeu um relógio público que foi instalado na Torre do Castelo. Em 1922 o Castelo de Linhares da Beira que estava em elevado estado de degradação foi classificado como Monumento Nacional e na década de 40 foi alvo de intervenção. Para além do castelo em Linhares da Beira podemos ainda encontrar a antiga casa da Câmara e Cadeia, a antiga hospedaria, a igreja matriz, a igreja da misericórdia, o solar corte real, o solar pina aragão, duas janelas manuelinas e o pelourinho. Linhares da Beira só teve uma família de renome, que se trata da família Pina Aragão. Os mais conhecidos foram Luís Pina Aragão, fazia parte da direção da Codelarias da Guarda e João Pina Aragão, médico do século XIX.